días. Lo primero que quiero es agradecer vuestra presencia y que os hayáis trasladado hasta la aldea de Rocío, al marco en el que hoy aquí nos hemos concentrado. Creo que es el sitio idóneo para realizar este acto y por eso os quiero agradecer el esfuerzo que hayáis hecho en poder asistir en el día de hoy. Me acompaña en la presidencia de la mesa la alcaldesa Almonte, Rocío del Mar Castellano, la concejala y teniente de alcalde Macarena Robles y a mi derecha está el director del Espacio Natural de Doñana, Juan Pedro Castellano. Tiene usted la palabra para hacer la, la presentación. Señor presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marimeño, señor director del Espacio Natural, señora concejala de Hípica y Ganadería del Ayuntamiento de Almonte, señores y señoras, eh, en primer lugar debo agradecer a la Asociación eh, la invitación a este desayuno informativo y felicitarnos por el hecho de que este año, después de dos años sin haberlo podido celebrar, ...por el paréntesis que mmm, produjo la pandemia... Eh, ...podamos celebrar, como digo... Eh, ...la Saca de la Yegua, una de las tradiciones... ...más mmm, eh, interesantes e, y antiguas de nuestro municipio. Tener la oportunidad aquí, al pie de la marisma... ...de, de hacer esta presentación... ...es algo muy, muy gratificante... La primera idea, la sensación que me produce este espacio y la riqueza cultural que acoge, entre la que destaca de forma muy relevante el uso tradicional de la saca de la yegua, es la de la necesidad de su preservación, como la propia saca para las próximas generaciones, sencillamente porque es de lo más valioso de nuestro patrimonio, fruto de la interacción del hábitat humano y medioambiental, un binomio inseparable. Precisamente por el creciente valor y la proyección que ha ido adquiriendo la saca de la yegua, eh, el Ayuntamiento de Almonte viene convocando un concurso fotográfico que lleva el nombre de esta tradición, de la saca de la yegua, y al alcanza este año su décima cuarta edición. La riqueza plástica de la saca de la yegua está fuera de toda duda y si hay un arte que pueda reflejarla es la fotografía. ...que nos ha proporcionado en estos años... ...imágenes impagables... ...de una actividad ganadera... ...que está íntimamente ligada... ...a nuestro territorio y también... ...a la idiosincrasia de nuestro municipio... ...cultura, medio ambiente y tradición... ...conforman por tanto... ...un triángulo... ...en el que destaca especialmente... ...en estos tiempos en los que la tendencia... ...como se deduce del sector turístico... ...es a una revalorización... ...de este tipo de manifestaciones... ...que contrastan fuertemente... ...con los tiempos hipertecnológicos... ...que vivimos caracterizados por la inmediatez... ...y lo efímero de las imágenes que nos llegan... ...a través de cualquier dispositivo electrónico... ...la saca en cambio... ...es el emblema de lo secular... ...de la permanencia en el tiempo... ...por eso una buena fotografía... ...de la saca de la yegua... ...es de alguna forma atemporal... ...como todo aquello que fundamenta nuestras raíces culturales... ...en las sucesivas ediciones como digo del concurso fotográfico... ...este ha ido creciendo en el número de participantes... ...en la última edición de la de 2019... ...se presentaron 188 fotografías... ...la edición de este año presenta dos novedades... ...el aumento de la cuantía del primer premio... ...además de que la fotografía ganadora... ...servirá para el cartel anunciador de la saca de la yegua... ...del próximo año 2023... ...y que la exposición... ...se hará a través de un vídeo en lugar de una exposición física... ...con la selección de las mejores obras presentadas... ...que se proyectará por primera vez... ...el mismo día del acto de entrega de los premios... ...y donde se dará a conocer el fallo del jurado... ...en el último trimestre del año... ...después de la entrega de los premios... ...esta exposición en formato digital... ...será ampliamente difundida... ...por los medios locales y las redes sociales institucionales... ...quiero recordarles que el, pl recordarles que el plazo de entrega... ...es hasta el viernes 29 de julio... ...y que cada interesado o interesada podrá presentar... ...un máximo de cinco fotografías... ...las bases van a ser difundidas ampliamente... ...a través de la televisión local, de Doñana Comunicación... ...de Folleto, en nuestras redes sociales... ...e incluso a través de la revista de feria... ...de Almonte de este año... ...debo agradecer por último la colaboración... ...en este certamen del Hotel y Restaurante El Toruño... 
la cooperativa Marisma de Rocío, Doña, Na, Doña Ana Visita, de la Asociación de Fotógrafos de Almonte, y de, además de Doña Ana Enfoca, Asociación de Fotografía, y por supuesto, eh, de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño. Muchísimas gracias a todos por haber, eh, habernos acompañado y buenos días. Bueno, pues vamos a a desvelar el cartel de la saca de la yegua 2022 en, en este momento para que sea conocido y podamos publicitarlo. alguien que creo que tiene mucho que decir en el tema de los usos tradicionales y entre ellos principalmente el que hoy nos congrega aquí, que es el uso tradicional ganadero, que es el director del Espacio Natural de Doñana, don Juan Pedro Castellano. Dale fuerte. Buenos días a todos y a todas. El presidente de la asociación, Juan Adolfo, alcaldesa, Macarena, concejala de Hípica y a todos los presentes. Eh, antes que nada quería agradecer a la asociación el, la invitación a participar en este acto, así como la invitación que también se me ha hecho para, para, para colaborar con la revista. Quiero trasladar también eh, el agradecimiento de Miguel Delibes, me ha pedido que lo traslade eh, personalmente también por esa colaboración en la, en la revista. Yo voy a ser breve porque creo que es bueno en estas cosas saber quién tiene el protagonismo y aquí el protagonismo lo tiene la asociación. ¿no? Voy a hacer unos comentarios muy de... ...muy de pasada, pero que sí me parece relevante recordar... ¿no? Eh, ...en Doñana existen aprovechamientos tradicionales... ...y existen aprovechamientos tradicionales... ...reconocidos por las leyes, o sea, hay un amparo legal... ...para el desarrollo de esos aprovechamientos... ...entre los que la ganadería, sin duda alguna... ...es el más relevante, el que tiene más peso... ...y el que tiene más repercusión social, ¿no? Sabéis que además de la ganadería, pues existe la apicultura... ...la piña, el marisqueo, otro tipo de aprovechamiento... ...que insisto, tienen, tienen un amparo legal... Eh, ...la ganadería... Eh, no me refiero estrictamente a la saca de la yegua, pero la ganadería extensiva en general ha estado presente en Doñana desde hace muchos siglos ¿no? y, por tanto, ha contribuido a modelar los paisajes y los ecosistemas que hoy vemos en Doñana o que se pretendieron conservar desde finales de los años 60. ¿no? Eh, sin duda, como decía la revista, un agente moderador muy importante eh, en Doñana. ¿no? Eh, quería decir también, y, y recordando la última pregunta que me hacía hacíais en la, en la revista, que... La ganadería desde la perspectiva del parque, no ya solo de la asociación, tiene diversos elementos de interés. ¿no? Primero, es una herramienta muy útil para el manejo de los ecosistemas. O sea, el, el, el uso del ganado y el manejo adecuado del ganado ayuda a la gestión de los ecosistemas de una manera relevante. Hasta el punto, como decía el amigo Miguel Delibes, que en algunos sitios donde no hay ganadería, se ha implantado una ganadería extensiva para ayudar al manejo de esos, de esos humedales. Aquí ya la tenemos y además la tenemos con una base de tradición importante y por tanto eso es algo a considerar. Yo quería recordar también que desde la perspectiva también del parque, en, en la vida diaria del año del parque hay una serie de hitos que, que todos recordamos y que nos marca el calendario vital que hay en Doñana, ¿no? Desde cuando llegan los gansos a cuando se produce la reproducción de, de las acuáticas o de, la, o de las águilas imperiales o de los milanos, hay serie de hitos que se repiten todos los años y para nosotros son relevantes, pero hay otros momentos muy relevantes también para nosotros tan significativos que tienen más que ver con las actividades humanas, ¿no? Y, y ahí... Eh, ...cobra especial relevancia, por un lado el rocío... ...y los tránsitos rocieros, que para nosotros es un elemento fundamental... ...es complicado entender los tránsitos del rocío sin Doñana... ...como es muy complicado entender la primavera en Doñana... ...sin los tránsitos rocieros, yo creo que están prácticamente asociados... ...y el otro elemento fundamental de una componente cultural... ...y, y de tradición y etnográfica, es la saca de la yegua... ...quizá como, como emblema de toda esa cultura de manejo, etcétera... ¿no? ...por tanto para nosotros no, no cabe ninguna duda... ...que la actividad ganadera tiene primero una importancia... ...para el manejo del ecosistema... ...tiene una importancia en cuanto a la aportación... ...que hace a la biodiversidad del parque... ...con el reconocimiento de unas razas... ...que están adaptadas a estos terrenos... ...y tiene además una importancia muy significativa... ...en lo cultural, en las tradiciones... ...y en el manejo que se mantiene... ...de padres a hijos... ...y en las que la asociación tiene la responsabilidad... ...de, de la tutela y del mantenimiento futuro de esa, de esa actividad... Eh, ...yo solo quería eh, decir además... ...que después de dos años... 
con, no, no voy a decir sin actividad, porque también quiero recalcar que estos dos años de pandemia ha habido actividad ganadera, no, no es como el Rocío, no, no ha habido romería propiamente de ello, pero sí ha habido actividad, porque ahí la asociación y el parque han estado trabajando conjuntamente para que aquellas labores que son imprescindibles, tanto para los, para los animales como para el propio parque, se hayan mantenido, en cuanto a la extracción de potros, etcétera, con, con alteraciones en los calendarios, con un esfuerzo importante por parte de todos, pero se han mantenido. Pero sin duda es, es muy importante recuperar el pulso normal y que se celebre este año eh, por fin la saca de las yeguas. ¿no? Yo solo quería recordar también que, que, el, que el parque tiene un claro compromiso de colaboración y de mantenimiento en la actividad ganadera extensiva y en el mantenimiento de estas tradiciones, especialmente la saca de las yeguas, que ese compromiso eh, se traslada en que tenemos un trabajo diario que se ve menos que estos, que estos actos, ¿no? pero que, que es muy relevante de comunicación permanente entre la asociación y el personal del parque. ...y que ese compromiso en el caso concreto de la Sacra de Agua, ...pues implica también pues, un trabajo conjunto de colaboración... ...además de, la, de las funciones propias del personal del parque... ...de vigilancia, etcétera... Pues, ...un trabajo de colaboración que el personal de la asociación conoce bien... ...porque se hace conjuntamente con ellos... ...del control de los animales, cuando vuelven, cuando se van, etcétera... ...que me parece importante, así que yo sin más... solo desear que este año tengamos una magnífica Saca de la Yegua... ...y agradeceros a todos vuestra asistencia. Muchas gracias. Bueno, pues por continuar el acto y por recordar ciertas cuestiones de la asociación, yo quiero recordar en el día de hoy que la asociación tiene dos objetivos fundamentales. Uno es la preservación de una raza, la marismeña, que está en peligro de extinción. Somos ganaderos de bovinos y equinos, las dos razas eh, están en peligro de extinción y nosotros somos los garantes de la pervivencia de esta raza porque tenemos pocos animales en la gestión del libro genealógico de pura raza y luego añadiendo a las palabras que Juan Pedro nos ha dado eh, creo que también es muy importante reseñar que somos garantes del mantenimiento de un uso tradicional dentro de un espacio natural desde la asociación que presido y creo que desde todos los componentes de, de la asociación tenemos claro que es importante la simbiosis entre el hombre y la tierra que los habitantes del entorno tengamos ...usos tradicionales dentro de un espacio natural protegido... ...creo que es interesante, importante y necesario... ...tanto para el entorno como para el mismo espacio protegido... ...hasta ahora, nosotros hemos contado... ...como no puede ser de otra manera... Eh, ...con la normativa que nos ampara a la actividad que estamos teniendo... ...como ha dicho antes el director del Espacio Natural de Doñana... ...y nosotros lógicamente queremos trasladar nuestra actividad... ...al mundo y para eso... ...no cabe más que tengamos que salir los medios de comunicación... ...y que tengamos que hacer ciertos actos que queden y que pervivan... ...entre ellos nos propusimos crear una revista... ...que es la revista Marismeña, este es su segundo ejemplar... ...y esto no es más que trasladar a la ciudadanía... ...cuál es nuestra actividad y que se nos conozca... ...una labor pedagógica de la actividad ganadera, que no sea de oída... ...y que no sea transmitida de palabra, sino que quede y que perdure la actividad ...a lo largo del tiempo. Esta revista, que es la segunda... ...lógicamente, el protagonismo que le damos a la raza... ...y al marismeño. Nosotros vamos a, a publicitar ya esta revista... ...y hoy os entregaremos algunas revistas... ...las que necesitéis y las pondremos a disposición... ...del público general, a efecto de que nos conozcan... ...y de que compartan con nosotros... ...cuál es la tradición que somos garantes... ...de supervivencia. En segundo orden de cosas, eh, este año eh, la asociación como un hito importante <coughs> vamos a tener el día 17 a las 9 de la noche en el Teatro Salvador Tábora y quiero agradecer al ayuntamiento que está aquí conmigo en la mesa el que nos ponga a su disposición los medios necesarios para que podamos realizar nuestra actividad. Eh, vamos a tener un acto de exaltación de la saca de las yeguas. Realmente, desde la Junta de Gobierno que presido, hemos querido exaltar a los socios más antiguos, aquellos que han perdurado, que han mantenido la tradición ganadera a lo largo de los años. Porque realmente nosotros, el sentimiento ganadero que podemos tener eh, dentro de, de lo que es el espacio natural, hoy el espacio natural, antes no era espacio natural y también teníamos, como ha dicho Juan Pedro, esa actividad ganadera desde tiempo inmemorial, ...lógicamente queremos exponerlo... ...y queremos darle un realce... ...queremos tener 
una actividad más allá de lo que es la actividad ganadera y es poner en valor nuestro sentimiento en un acto. En este acto va a ser un acto de exaltación que, como he dicho, va, va a ser dirigido por, por José León y le vamos a dar un homenaje a los socios más antiguos de la, de la asociación. Y luego, el siguiente acto que tendremos dentro de lo que es el acto de saca de la yegua es el certamen agroganadero saca de las yeguas, que ya empezamos, eh, lógicamente, antes de la pandemia, creo que primero fue en el 2018, donde abrimos las puertas del recinto ganadero a todos aquellos visitantes y tendremos una serie de, de actos que lo que harán es complementar lo que es la actividad ganadera en sí. Para eso tenemos un cartel que vamos a presentar ahora mismo, que es el que eh, se va a publicitar a la hora de que la gente pueda eh, venir a acompañarnos y compartir con nosotros nuestro que, nuestra actividad dentro del, del recinto ganadero. Eh, abrimos un torno de pregunta por si alguien quiere que le aclaremos algo de lo que hemos hablado o cualquier otra cuestión relacionada con la saca de las yeguas. No te puedo decir quién es la autoría. Como bien ha dicho ella lo tiene, como bien ha dicho la, la alcaldesa, hay un Juan Adrián, Juan Adrián Calderón. Juan Adrián Calderón, ganador ¿vale? Del concurso de 2019. Correcto. ¿Vale? Como luego no ha habido, pues eh, ya se eligió. Este año en el concurso este año elegiremos la del año que viene. La verdad que hay mucha calidad en la fotografía. Como bien ha dicho ella, hay muchos fotógrafos, hay profesionales y aficionados que lógicamente dentro de los paisajes ...tanto en la marisma como luego en el tránsito... ...entre la marisma y al monte... ...pues tienen muchos momentos en los que realmente... ...se plasma a través de la cámara... El, el, ...la gestión con, con el ganado. ¿Alguna otra pregunta más que...? Bueno, pues volveros a agradecer vuestra presencia... ...y muchas gracias por, por acompañarnos.